Merhaba arkadaşlar, Papatyan Örgü'nün yaslı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine çok güzel bir motif modeli çalışacağız. Gördüğünüz üzere e, çok şık, çok kolay, hızlı ilerleyen bir model. E, benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hemen arkasını da göstermek istiyorum. Arkası da gayet düzgün. Bu modelde neler yapabiliriz derseniz sizin hayal gücünüze göre her şeyi yapabilirsiniz. İster bebek battaniyesi, ister kırlant, ister yatak örtüsü, isterseniz yelekler, ırkalar daha iyi yapabilirsiniz diyorum. Ve hemen ipimi göstermek istiyorum. E, bu sefer şöyle 4 tane renk kullanacağız. Yine koton gold da yapacağım. Dediğim gibi arkadaşlar her zaman dediğim gibi istediğiniz ip türüyle yapabilirsiniz. Çok çok kalın olmamak şartıyla orta kalınlıktaki iplerle yapabilirsiniz. E, Alize Diva ile de yapabilirsiniz. Biliyorsunuz Alize Diva biraz ince bir ip. Onunla çok güzel bluzlar olur diye düşünüyorum bu modelle. Hemen tığımı da göstermek istiyorum. Tığımda 2 numara 1.75 milimlik tığ kullanıyorum. Daha tok durması için. Normalde bu iple 2.5 numara e, tığ ile çalışılması gerekiyor. Ama daha tok durması için ben bu tığı tercih ediyorum. Sizler elinize yatkın istediğiniz tığı kullanabilirsiniz. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle gri ipimle başlıyorum ve sihir halka ile başlıyorum. Şöyle ipimi halka haline getiriyorum ve iplerin birleştiği noktadan tutuyorum. Tığımı halkamdan geçirip bir sık iğne ile düğüm atıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzanım oldu. 2 tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet araya tekrar 2 zincir çekeceğim. Tekrar 3 tane ikili trabzan toplamda bu üçlü grubumuz dört tane olacak üçüncüyü yaptık tekrar iki zincir çektim tekrar üç tane ikili trabzan sihir halkamın ipinden çekiyorum ve ortayı iyice küçültüyorum 2 zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde 4 tane grubumuz oldu. İlk çektiğim zincirin tepe noktasını batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kestim. Hemen modemi çevirdim. Seriyle halkama bir düğüm atıyorum. Bu çok önemli. Eğer buna düğüm atmazsak sökülür. Ve hemen sihirli halkamı üstün körü ben gizliyorum. Sizler ayrıntılı bir şekilde gizlersiniz. Vakit öldürmemek amaçlı. Hemen şöyle üstün körü kapattım. Şöyle mavi bir ipim var. Hemen o mavi ipimi bir düğüm attım. Herhangi bir iki zincir çektiğimiz bölüme batırıyorum. Bir, iki, üç zincir çektim. Arkadaki şu kalan iple beraber öreceğim. Üç tane ikili trabzan yaptım. Çektiğim zincirle beraber üç tane ikili trabzanım oldu. Araya bir zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Hemen ikinci iki zincir çektiğim bölüme batıp yani o iki zincir çektiğim bölümler benim köşelerimi oluşturuyor. Şu anda köşelerimi yapıyorum. Bakın köşenin içine üç tane ikili trabzan, iki zincir başında oluyorum. Tekrar aynı yere batırıp üç tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Bir zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Bakın ikinci 
köşeme battım. 3 tane 2 trabzan, 2 zincir. Tekrar aynı yere batırıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya bir zincir. Son köşeme battım ve yine 3 tane ikili trabzan. Araya 2 zincir. Tekrar 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çektim. İlk başta yarım köşe yapmıştık. Şimdi o köşemizi tamamlamak için yine aynı yere batırıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırdım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Bakın bu sıramız da bu şekilde bitiyor. Şöyle kırık beyaz da diyebiliriz. Krem de diyebiliriz buna. Bir ipim var. Hemen ona bir düğüm atıyorum. Ve herhangi bir şöyle köşemden başlıyorum. Yine buraya yarım köşe ile başlıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. 2 tane ikili trabzan yaparak yarım köşemi tamamlıyorum. Çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzanım oldu. Araya bir zincir çektim. Başını doladım. Bakın buraya tek zincir çekmiştik. O bölüme batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir tekrar köşeme geldim. Köşe yapıyorum. 3 tane ikili trabzan. 1 2 zincir tekrar köşeye battım. Köşelerimiz hep bu şekilde ilerleyecek. Bu sıraya kadar bu sıradan sonra farklılaşacak. Bir zincir çektim. Bakın yine tek zincirlik bölüme geldim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip köşeme devam edeceğim. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Yine bir zincirimi çektim. Şimdi yarım köşemi tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzan çekerek. İki zincir. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırdım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kestim. Ve bu sıramızı da bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi şöyle açık, çok açık bir lila ipim var. Ona bir düğüm atıyorum. Ve yine herhangi bir bölümden şöyle köşemden başlıyorum. Şöyle şunları da arada öreceğim. Sarkan ipi. 1 2 3 zincir çekiyorum. Arkadaşlar burada biraz değişik örüyoruz. Şimdi buraya ben çektiğim zincirle beraber iki tane ikili trabzan örmüş oldum. Başını doladım. Bakın şu önümdeki 3 tane e, ikili trabzanların tepelerine batırıyorum. İkili trabzan. Üçüne de tek tek battım. İkili trabzan yaptım. Şimdi burada kaç tane oldu? 2, 4, 5 tane yapmış olduk. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çektim. Başını doladım. Şuraya hiç dokunmuyorum. Hemen köşemin ilk ikili trabzanın tepesine batırıyorum. Şöyle 1 2 3 tane ördüm ikili trabzan. 3 tanenin tepesine 3 tane ördüm. 2 de içine köşemin toplamda 
5 tane ikili trabzan yaptım. Araya iki zincir çekiyorum. Tekrar başını doluyorum. Yine aynı köşemin içine batarıp yine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Ve üç tane de aşağıda duran ikili trabzanların tepelerine yapıyorum. Üçüncüyü de yapalım. Burada ne yapıyorduk? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Başını doluyorum. Bakın hemen şu köşemin ilk trabzanın tepesinden başlayıp bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar sıramız sonuna geldim. Şurada yine yarım trabzanla bitirmiştik. Hemen o trabzanımın e, o köşemin içine batırıyorum. İki tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıp kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Bakın. Bu sıramızda bu şekilde oluşmuş oldu. Yine gri ipimi alıyorum. Gri ipime bir düğüm atıyorum. Renk kombinasyonunu tamamen kendiniz ayarlayabilirsiniz. İlla bu şekilde ilerlemenize gerek yok. Herhangi bir köşeden başlıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Şöyle şunu da alttan örelim. Yine aynı şekilde ilerliyorum. Çektiğim zincirle beraber iki tane ikili trabzan yaptım. Daha sonra başını doluyorum. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzanım var. Tek tek hepsinin tepesine diğer tane ikili trabzan yapıyorum. İki de köşemize battık. 7 tane. Bu şekilde yedinciyi de yaptım. Şu içine battığımız iki tane ile birlikte yedi tane olmuş oldu. Normalde sadece trabzanları sayarsak beş. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane zincir çektim. Başını doladım. Bakın hemen önümdeki trabzanın tepesine batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Hemen sayalım. 2 3 4 5 5 tane ikili trabzan. Köşemin içine de 2 tane yapıyorum. Toplamda 7 tane. 1 2 zincir. Tekrar köşemin içine batıyorum. İki tane ikili trabzan köşemin içine hiç aralara zincir çekmeden beş tane de trabzanların tepesine yapıyorum. Bu şekilde. Evet. Burada ne yapıyorduk? Bir, iki, üç, dört, beş. 6 tane zincir çektim. Başını doladım. Ve hemen önümdeki ilk trabzanın tepesine batıp aynı işlemi 4 bir köşede de uyguluyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar sıramın sonuna gelmek üzereyim. Yine buraya 5 tane ikili trabzanımı yaptım. Köşemin içine 2 tane. İki zincir. İlk çektiğim zincirin tepesine batırıyorum. Bu şekilde bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Bu sıramız da bu şekilde bitecek. Diğer ipime geçiyorum. Yine krem ipime geçtim. Şöyle yine köşemden başlıyorum. Yine aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Bir, iki, 
3 zincir çektim köşemin içine batıp ikili trabzan yaptım bakın burada 1 2 3 4 5 6 7 tane ikili trabzanım oldu şöyle şu beyaz ipi de arkadan yürütmek istiyorum 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim başını doluyorum ve önümdeki ilk trabzanın tepesine batırıyorum ve ikili trabzan yapıyorum bu şekilde olacak bakın ve tek tek yine ikili trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum sıramız yine az önceki gibi sadece e, trabzanlarımızın e, sayısı e, ikişer ikişer artıyor başka bir işlemi yok yine bakın trabzanlarımı yaptım köşemin içine geldim 1 2 2 tane ikili trabzan 2 zincir tekrar köşemin içine batıp 2 tane ikili trabzan yaptım tek tek trabzanlarıma batıp 6 zincir yapıp devam edeceğim bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim sıramı tekrar sonuna geldim İki tane de köşemin içine batıyorum. Bir, iki zincir çektim. İlk çektiğim zincirin şöyle tepe noktasını batırdım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kestim. Tekrar mavi ipimi alacağım. Şimdi burada artık çektiğimiz 6 zinciri toplamı bölümüne geliyoruz. Herhangi bir köşeden tekrar başlıyorum. Attım. 1, 2, 3. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Toplamda burada çektiğimiz zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapmış olduk. Şimdi burada başını doluyorum. Bakın şuradaki biri sayıyorum. 1, 2, 3, 4. batırdım. İkili trabzan yaptım. Başını doladım. Tekrar aynı yere batıyorum. Bir ikili trabzan daha. Başını doladım. Tekrar aynı yere battım. İkili trabzan. Bu şekilde dördüncü ikili trabzanın üzerine aynı yere üç tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Şöyle açarak göstermek istiyorum ki şaşırmayın. Bir zincirimi çektim. Başını doladım. Bir, iki, üçüncüye battım. İkili trabzan. Şimdi burada tek tek 3 tane ikişer e, ikili trabzan yapıyoruz yan yana batırıyorum bakın hemen önümdekine tekrar battım 3 tane ikili trabzan yaptım 1 2 zincir çektim başını doluyorum bakın burada 6 e, tane zincirlerimiz var 3 tane şöyle en altındakinden şöyle ipimi geçiriyorum arkadan şöyle bir ikili trabzan yapıyorum elimle de şöyle düzelteyim Evet bu şekilde toplamış olduk bakın bir iki zincir çektim başını doladım hemen önümdeki trabzanın tepesine batırıyorum ikili trabzan yaptım hemen onun yanındakine batırdım ikili trabzan yaptım onun yanındakine batırdım 
ikili trabzan yaptım. Toplamda 3 tane oldu. Bir zincir çektim. Başını doladım. Birinci, bir, iki, üçüncüye batırıyorum. Ve üçüncünün tepesine 3 üç tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Modelimiz bu şekilde. Bir zincir çektim. Tekrar köşemi yapıyorum. Bir. iki Ve üç. Araya iki zincirimizi unutmuyoruz. Ben aralara iki zincir çekiyorum. Eğer sizin ipleriniz değişikse kasma yaparsa bu köşelerin ara iplerini ara zincirlerini üç tane çekebilirsiniz. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Başını doladım. 1, 2, 3, 4. batırdım. Aynı yere 3 tane. İki trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Başını doladım. 1, 2, 3, 4. Batırdım. ikili tramzan. Bu şekilde. Bakın. Burada iki zincir. Başını doluyorum. Ve çektiğim bu zincirlerin en alt yani üçüncü zincirden şöyle hepsini bir toplayarak elimle de düzeltiyorum. Şöyle üst üste gelmeleri için. İkili trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çektim. Başını doladım. Hemen önümdeki ilk trabzanın tepesine trabzanlarımı bu şekilde yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar yine sarımın sonuna gelmek üzereyim. Bir zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Bir, iki, üçüncüye batırdım. Ve Aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Hemen köşemin yarısını yapıyorum. Az önce bir yere takıldım. Şöyle göstermek istiyorum. Şu neredeydi? Evet bakın. 1, 2, 3, 4. batırıyoruz. Daha sonra tekrar sayıyorum. 1, 2, 3. batırıyorum. İlk gösterdiğimde yani en son gösterdiğimde herhalde fazla e, trabzan yapmışım. Dördüncüye batırın dedim. Bunu da oradan söylemek istiyorum. Orada bazen kameranın karşısında bir eksik bir fazla çekebiliyoruz. Kusura bakmayın. E, bunu da söylemek istedim. Yani ilk gösterdiğim gibi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. batırdım. Daha sonra 1, 2, 3. batırıp devam ediyoruz. Burada şaşırma olmasın. Kesinlikle yanlış yapmanızı istemiyorum. E, o yüzden böyle defalarca söylemekte duyuyorum. Evet. Şöyle hemen bu sırayı da bu şekilde göstermek istiyorum. Hemen bir süre geçelim. Yine şöyle açık lila ipimi alacağım. Artık son kenar bölümüne geldik. Bundan sonra bir sıra daha yapıp bitireceğiz. 3 tane yine köşemiz aynı şekilde. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bu bölümde aralarına bir zincir çekerek her bir zincir aralarına batırarak 3 tane ikili trabzan yapacağım. Araya bir zincir. Bakın yine önümdeki ilk araya batıp 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. Başını doluyorum. Bakın burada iki zincir çekmiştik. İlk önümdeki iki zincirlik bölüme battım. 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Hemen onun önündeki iki zincirlik bölüme battım. Üç tane ikili trabzan 
yapıyoruz. Bir zincir. Bakın tek tek bütün aralara batırarak üçlü trabzanımı yapmaya devam ediyorum. Hiçbir araya atlamıyorum. Araya bir zincir çekerek. 2 ve 3 köşeme geldim. Yine bir zincir çekiyorum ve köşemi yapıyorum. Araya 2 zincir. Dediğim gibi ipte kasma olursa eğer 3 e, zincir çekebilirsiniz araya. Gördüğünüz gibi köşemi de yaptım. Bir zincir ve önümdeki tüm aralara tek tek basmaya batmaya devam edeceğim. Bu sıramda bu şekilde ilerlemiş olacak. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuma geliyorum. Bir zincir çektim. Önümdeki son araya batıp 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Araya bir zincir çektim. Başını alıyorum ve köşemi bitiriyorum. Yarım kalan köşemi. Şu arkadaki ipi şöyle çekelim. Bir iki zincir çektim. İlk yaptığım zincirin tepesine batırıp kapattım. Ve artık son sıramıza geçebiliriz. Hemen şöyle modelimi açıp göstermek istiyorum. Birazcık şöyle şey durmasının sebebi birazcık buhar istemesi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar isterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. İsterseniz de şimdi göstereceğim gibi yarım trabzanla bitirebilirsiniz. Benim bu şekilde de çok hoşuma gitti. Ama size ilk gösterdiğim model gibi yarım trabzanlı bölümü de göstermek istiyorum. Şöyle hemen köşeden başladım. İpimi bağladım. Buraya bir zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Hemen köşemin içine battım. 3 ilmeği birden topladım. Başını doladım. Tekrar köşemin içine battım. 3 ilmeği aynı anda topladım. Başını doluyorum. Bakın 3 tane ikili trabzanın ilkine battım. 3 ilmeği aynı anda topladım. Başını doladım. ikinciye battım. Topladım. Başını doladım. Battım. Topladım. Bu şekilde yarım trabzanlarımızı yapmış oluyoruz. Tekrar başını doluyorum. Bakın tek zincirlik bölümlerin içine batıyorum. Şöyle yani altından batıyorum. İçine de batabilirsiniz isterseniz. Topladım. Bu şekilde tüm trabzanların tepelerine batırıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Ve tek zincirlik bölümünde tam ortasında şu şekilde batıp topluyorum. Bu şekilde köşeye gelene kadar köşeye gelene kadar devam edelim. Bakın köşeme geldim. Yine başını doluyorum. Aralara batmayı unutmuyorum. Başını doladım. Ve yine bakın 3 tane ikili trabzanın tepesine tepelerine batarak yarım trabzanlarımı yapıyorum. Köşeme geldim. Köşemin içine 3 tane yarım trabzanımı yapıyorum. Araya 2 zincir. Tekrar başını doladım. Tekrar köşemin içine batıp 3 tane yarım trabzanımı yapıyorum. Başını doladım. Tek tek hiç aralara zincir çekmeden bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde devam edeceğiz sıra sonuna kadar. Evet arkadaşlar sonuna gelmek üzereyiz. Ben yine yarım trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Son köşemize geldiğimizde bakın köşemin içine batıp yine 3 tane Yarım trabzanımı yapacağım. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü yapıyorum. Araya iki zincir. İlk yaptım. Bakın burada bir zincir çekmiştim. Hemen onun tepesine batırıyorum. K 
kaydırma yöntemiyle kapattım ve ipimi kesiyorum. Bu şekilde ipimi kestim. Hemen ipimizi saklayalım. Şöyle ben üstün kör saklıyorum ipimi. Sizler daha ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. İp saklamak biliyorsunuz çok önemli. Çözülmemesi amaçlı. Şu anda ben yine birleştirmeyi göstermeyeceğim arkadaşlar. Birleştirme videosu zaten var. Hemen videonun açıklama köşesine koymayalım da yorum köşesine koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Kaydırma yöntemiyle motif birleştirme diye. Bu motif de trabzanla bittiği için kolaylıkla o videoyla modelinizi birleştirebilirsiniz. Hemen diğerini de getirmek istiyorum. Diyeceksiniz diğeri daha düzgün duruyor. Evet çünkü diğeri buhar gördü. Hemen yaptıktan sonra çok hafif şöyle tersinden tabii ki. E, tersinden bir buhar gösteriyorum. Ve elimle şu şekilde e, düzgün bir şekli alması için elimle düzeltiyorum. Sizler de onu yaparsanız muhteşem bir görüntü elde etmiş olacaksınız. Arkadaşlar bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, beğeni paylaşmayı lütfen unutmayın. Bunlar videonun devamı için, videoların devamı için çok önemli. Ee, kanalıma abone değilseniz de abone ol tuşuna bastıktan sonra hemen yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki yayınlanacak videolardan haberdar olabilirsiniz. Bugüne kadar desteklerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.